السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ خبروں کے پہلے نشے کے ساتھ میں ہوں عبید طاہر پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں محب سمو بمیر شیخ تمیم بن حمد آلسانی نے بھارت کی نو منتخب صدر کو اپنے عہدے کا حلف اٹھانے کے موقع پر مبارکباد کا برقی تار روانہ کیا قطر نے کہا ہے کہ وہ افغانستان میں امن و استحکام اور سیکیورٹی اور ترقی کے لیے علاقائی اور عالمی شراکت داروں کے تعاون سے ایک ایکٹیو پارٹی کا رول ادا کرتا رہے گا ٹونیشیا کے اپوزیشن اتحاد الخلاص نے نئے آئین کے ڈرافٹ پر ریفرنڈم کے بعد مطالبہ کیا ہے کہ ملک میں قبل از وقت الیکشن کرایا جائے جبکہ صدر قیس سعید نے کہا ہے کہ ٹونیشیا ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے اور یورپی یونین کے ممبر ممالک جرمنی کے ساتھ یک جہتی کے اظہار کے لیے گیس کے کنزپشن کو کم کرنے کے بارے میں ایک حکمت عملی پر متفق ہو گئے ہیں اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو کا تحریف ایم ون او سیون سے آج کا پہلا مفصل نشریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آلسانی نے بھارت کی نو منتخب صدر محترمہ دروپتی مورمو کو صدر کے عہدے کا حلف اٹھانے کے موقع پر مبارکباد کا برقی تار روانہ کیا اور ان کی ذمہ داریوں میں کامیابی اور دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں مزید خوشحالی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آلسانی نے بھی محترمہ دروپتی مورمو کو بھارت کی صدر کے عہدے کا حلف اٹھانے کے موقع پر تہنیت کا برقی تار ارسال کیا نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آلسانی میکسیکو کے دورے پر ہیں جہاں انہوں نے وزیر خارجہ جناب میرسیلو ابراڈ کاساو بون کے ساتھ ملاقات کی جس کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان قائم تعاون کے تعلقات اور ان کو بالخصوص تجارتی اور اقتصادی شعبوں میں فروغ دینے کے وسائل اور مشترکہ دلچسپی کے دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے اس موقع پر فیفا ورلڈ کپ قطر دو ہزار بائیس کے دوران میکسیکو کے شائقین کو بھی ویلکم کہا نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے میکسیکو کی سینٹ کی صدر محترمہ اولگا سینچیز کوردر کے ساتھ ملاقات کی ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے آپسی تعلقات اور ان کو اقتصادی میدان اور ماحولیاتی تبدیلی جیسے دیگر شعبوں میں فروغ دینے کے وسائل تازہ ترین علاقائی اور عالمی حالات اور مشترکہ دلچسپی کے کئی معاملات پر بات چیت کی گئی میکسیکو کے کئی سینیٹرز بھی اس ملاقات میں موجود تھے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے میکسیکو کے وزیر خارجہ کی جانب سے ان کے اعزاز میں دیے گئے بزنس لنچ کی سائڈ لائن پر میکسیکو کی متعدد تجارتی شخصیات سے ملاقات کی جس کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی تعاون کو بڑھانے کے ذرائع اور تجارت اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے وسائل پر گفت شنید کی گئی قطر نے ازبکستان کے دارالحکومت تاشقن میں افغانستان میں سلامتی اور معیشت کے متعلق منعقد کی گئی تاشقن بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کی وزیر خارجہ کی جانب سے انسداد دہشت گردی اور تنازعات کو سلجھانے کے لیے ثالثی کے لیے خصوصی ایل جی ڈاکٹر مطلق بن ماجد القحطانی نے کانفرنس میں قطری وفد کی قیادت کی ڈاکٹر القحطانی نے کانفرنس میں اپنی تقریر کے دوران کہا کہ قطر افغانستان میں امن و استحکام اور سلامتی اور ترقی کے قیام کے لیے کی جانے والی تمام علاقائی اور عالمی کوششوں میں ایک ایکٹیو پارٹی کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں قطر کو تمام علاقائی اور عالمی شراکت داروں کا تعاون حاصل ہے معاون وزیر خارجہ برائے علاقائی امور جناب ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی اور امریکہ کے نائب معاون وزیر خارجہ برائے مشرق قریب جناب ایتھان گولدرش کے درمیان ویڈیو کانفرنسنگ ٹیکنالوجی کے ذریعے ایک ملاقات ہوئی جس کے دوران تازہ علاقائی صورتحال اور خطے کے استحکام کے لیے کی جانے والی مشترکہ کوششوں کا جائزہ لیا گیا بات چیت کے دوران امریکی اہلکار نے اس حوالے سے قطر کی کوششوں اور اس کی سپورٹ و حمایت کی تعریف کی 
قطری شورا کونسل کی نائب اسپیکر محترمہ ڈاکٹر حمدہ بنت حسن سلیتی نے قطری وفد کی قیادت کرتے ہوئے سویڈن کی پارلیمان کا دورہ کیا اس دورے کے دوران انہوں نے سویڈن کے پارلیمانی عمل میں پارلیمنٹ کے تجربے سے واقفیت حاصل کی محترمہ سلیتی نے سویڈن کے متعدد پارلیمانی ممبران کے ساتھ ملاقاتیں بھی کی جن کے دوران شورا کونسل اور سویڈش پارلیمنٹ کے درمیان پارلیمانی عمل کے مختلف شعبوں میں قائم تعاون کو بڑھانے کے وسائل اور دو طرفہ تعلقات اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا شورا کونسل کی ڈپٹی اسپیکر ڈاکٹر حمدہ بن تحسن اسلیتی نے سویڈن کی وزارت خارجہ میں قائم مقام ڈائریکٹر جنرل برائے سیاسی امور جناب کال میگنس کے ساتھ ملاقات کی ملاقات کے دوران قطر اور سویڈن کے درمیان قائم تعلقات اور ان کو بالخصوص دو طرفہ پارلیمانی اور بالخصوص دو طرفہ پارلیمانی تعاون کو بڑھانے اور پارلیمانی عمل میں تجربات کے تبادلے کے موضوع پر بات چیت کی گئی ریاست قطر آج بدھ سے مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں واقع عرب لیگ کے صدر دفتر میں انسانی حقوق کے لیے مستقل عرب کمیٹی کے معمول کے پچاسویں سیشن کے دو روزہ اجلاس میں شرکت کر رہی ہے اجلاس کے شرکا ماہ ستمبر میں ہونے والے عرب لیگ وزارتی کونسل کے آئندہ سیشن کے لیے سفارشات طے کریں گے وزارت خارجہ میں انسانی حقوق کے شعبے کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ترکی بن عبد اللہ المحمود اجلاس میں قطری وفد کی قیادت کر رہے ہیں ریاست قطر نے عرب اکیڈمی فار سائنس ٹیکنالوجی اینڈ میری ٹائم ٹرانسپورٹ کی جنرل اسمبلی کے غیر معمولی اجلاس میں شرکت کی عرب لیگ میں قطر کے مستقل مندوب جناب سفیر سالم مبارک آل شافی نے اجلاس میں قطری وفد کی قیادت کی یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر ایف ایم ون سیون سے سن رہے ہیں عالمی سطح پر قطر کو ملنے والی تازہ کامیابی یہ ہے کہ دوحہ پورٹ میں مسافروں کے لیے تعمیر کیے گئے گرینڈ کروز ٹرمنل کو فوبس نے دنیا کا چوتھا خوبصورت ترین بحری ٹرمنل قرار دیا ہے فوربس نے کہا کہ قطر نیشنل قومی ویژن دو ہزار تیس کے تحت سیاحت کے شعبے کو فروغ دے رہا ہے تاکہ مزید سیاحوں کو اٹریکٹ کیا جا سکے اور گرینڈ کروز ٹرمنل اس مقصد کو پورا کرتا نظر آتا ہے ٹونیشیا کے اعلی الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ رائے دہندگان نے نئے آئینی مسودے پر ہونے والے ریفرنڈم کی عوام نے حمایت کی ہے جس سے صدر قید سعید کو مزید اختیارات مل جائیں گے کمیشن کے مطابق پچانوے فیصد رائے دہندگان نے نئے آئین کے حق میں ووٹ دیا ہے اور ووٹنگ کی شرح اٹھائیس فیصد رہی واضح رہے کہ اپوزیشن جماعتوں نے اس ریفرنڈم کا بائیکاٹ کیا تھا دوسری جانب اپوزیشن اتحاد الخلاص نے مطالبہ کیا ہے کہ ملک میں قبل از وقت الیکشن کرایا جائے ادھر صدر قید سعید نے اپنے حامیوں کے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریفرنڈم کے ساتھ ٹونیشیا ایک نئے دور میں داخل ہو گیا ہے یورپی یونین کے ممبر ملکوں نے جرمنی کے ساتھ ایک جہتی کا اظہار کرتے ہوئے گیس کو کم خرچ کرنے کے متعلق ایک منصوبے پر اتفاق رائے کا اعلان کیا ہے یورپی یونین نے یہ قدم روس کے جواب میں اٹھایا ہے جو بقول اس کے گیس کو معاشی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے اسی دوران میں ترکی نے اعلان کیا ہے کہ ترک صدر جناب رجب طیب اردوان اور روسی صدر جناب ولادیمیر پوتین آئندہ ہفتے روس میں ملاقات کریں گے ترکی پانچ ماہ سے جاری روس یوکرین جنگ کو روکنے کے لیے سفارتی کوششیں کر رہا ہے ادھر یورپی یونین نے روس کے ساتھ تعلقات کو منقطع کرنے کی راہ پر ایک اور بڑا قدم اٹھایا ہے جبکہ روس کے وزیر خارجہ جناب سرگے لیبروف نے کہا ہے کہ مغربی ممالک دنیا کو ایک گہرے گڑھے میں کھینچ لانے کے لیے خاص پالیسی اپنا رہے ہیں اور روسی اتحاد کو نظر انداز کر رہے ہیں اور اب کچھ خبریں کھیل کی دنیا سے
فیفا نے ورلڈ کپ قطر دو ہزار بائیس کے لیے عالمی ٹیموں کی ٹریننگ وینیوز کا اعلان کر دیا ہے فیفا نے بتایا کہ ہر ٹیم کے لیے ٹریننگ وینیو سلیکٹ کرنے کا پروسیس اکتوبر دو ہزار انیس میں شروع کر دیا گیا تھا واضح رہے کہ سن انیس سو بتیس میں ہونے والے پہلے ورلڈ کپ سے لے کر آج تک یہ پہلا فیفا عالمی ٹورنامنٹ ہوگا کہ ٹیموں کی ٹریننگ وینیوز ان کی رہائش گاہ سے اتنے قریب ہوں گے پاکستان اور سری لنکا کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان گول میں سیریز کا دوسرا ٹیسٹ میچ جاری ہے آج کھیل کا چوتھا دن ہے اور چوتھے دن کے کھیل کے پہلے سیشن میں اب سے کچھ دیر پہلے تک سری لنکا کی ٹیم نے مجموعی طور پر چار سو پچیس رنوں کی برتری حاصل کر لی تھی سری لنکا نے پہلی پاری میں تین سو اٹھتر رن بنائے تھے جس کے جواب میں پاکستانی ٹیم صرف دو سو اکتیس رن ہی بنا سکی تھی بھارت اور ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان اوڈی آئی سیریز کا تیسرا اور آخری میچ آج پورٹ آف اسپین میں ہوگا بھارت پہلے دونوں میچ جیت کر یہ سیریز پہلے ہی جیت چکا ہے آج کا پہلا نشیہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے سمو بمیر شیخ تمیم بن حمد آسانی نے بھارت کی نو منتخب صدر کو عہدے کا حلف اٹھانے کے موقع پر مبارکباد کا برقی تار روانہ کیا قطر نے کہا ہے کہ وہ افغانستان میں امن و استحکام اور سیکیورٹی اور ترقی کے لیے علاقائی اور عالمی شراکت داروں کے تعاون سے ایک ایکٹیو پارٹی کا رول ادا کرتا رہے گا ٹونیشیا کے اپوزیشن اتحاد الخلاص الوطنی نے نئے آئین کے ڈرافٹ پر ریفرنڈم کے بعد مطالبہ کیا ہے کہ ملک میں قبل از وقت الیکشن کرایا جائے جبکہ صدر قیس سعید نے کہا ہے کہ ریفرنڈم کے بعد ٹونیشیا ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے یورپی یونین کے ممبر ممالک جرمنی کے ساتھ یک جہتی کے اظہار کے لیے گیس کے کنزپشن کو کم کرنے کے متعلق ایک منصوبے پر متفق ہو گئے ہیں اردو ریڈیو قطر ایف ایم ون سیون سے آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا ابے طاہر اور تکنیکی معاونین انتخاب عالم اور محمد شکیب کو اجازت دیجیے خدا حافظ السلام علیکم دوستو میں ہوں شیخ نور آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نو ٹیم ٹوینٹی فور بار سیون یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائیں شکریہ